Chers amis curieux, bienvenue dans ce nouvel épisode des Axoportraits. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme qui a vécu mille vies. Elle a enchaîné les records, les exploits, les innovations. Elle a été pionnière dans d'innombrables domaines et à une époque, les journaux disaient d'elle que c'était la femme la plus extraordinaire du XXe siècle. C'est une Française et pourtant, vous n'avez sans doute jamais entendu son nom. Il est temps de réparer ça. Marie Marvin est née le 20 février 1875 à Aurillac, dans le Cantal. Très vite, son père lui transmet la passion du sport et dès l'âge de 5 ans, elle est capable de nager sur 4 km. Un exploit qui sera le premier d'une très, très longue série. En 1890, âgée de 15 ans seulement, elle parcourt 400 km en canoë pour allier Nancy à Coblence, en Allemagne. En 1906, elle traverse Paris à la nage, puis comme elle a envie de voir le Vésuve en éruption, elle va de Nancy à Naples en vélo. La même année, elle crée la première école de ski civil en France. Animée d'une véritable frénésie sportive, Marie s'illustre dans toutes les disciplines possibles. Athlétisme, boxe, escrime, tennis, bobsleigh, équitation et même jujitsu pour n'en citer qu'une partie. Sans compter qu'elle a aussi suivi une formation au cirque de Drancy où elle a appris entre autres le trapèze, le jonglage et le funambulisme. À une époque où de nombreux sports sont encore interdits aux femmes, elle décide de défier les conventions sociales, ce qui va faire d'elle une pionnière dans de nombreux domaines. En 1907, elle se classe première d'une compétition internationale de tir et elle devient la première femme à recevoir les palmes de premier tireur par le ministre de la guerre lui-même. En 1908, elle veut participer au Tour de France, mais les organisateurs rejettent sa candidature car la compétition est uniquement ouverte aux hommes. Qu'à cela ne tienne, elle décide de courir malgré tout de façon non officielle en partant après les autres participants. Et elle devient la première femme à boucler le Tour de France, faisant partie des 36 coureurs sur 110 à atteindre l'arrivée. Entre 1903 et 1910, elle devient également la première femme à escalader les principaux sommets des Alpes, comme la Dent du Géant ou le Mont Rose, qui culmine à plus de 4000 mètres. Elle est alors considérée comme l'une des meilleures alpinistes au monde. Au passage, comme les robes brident ses mouvements, elle décide de confectionner elle-même un vêtement plus pratique et elle invente la jupe-culotte, qui sera ensuite adoptée par de nombreuses sportives. Marie décrochera 17 records mondiaux dans diverses disciplines et c'est une sportive tellement accomplie qu'en 1910, elle reçoit la médaille d'or de l'Académie des Sports pour ses performances dans tous les sports. À son sujet, un journaliste de l'époque écrira « Il n'y a sûrement pas une femme au monde qui possède un bagage sportif aussi universel que celui que possède Mademoiselle Marvin. Et je ne voudrais pas garantir qu'il existe un seul représentant du sexe mâle qui en est un semblable. » Mais Marie n'est pas qu'une athlète exceptionnelle. C'est aussi une femme d'une remarquable intelligence dont la curiosité n'a pas de limite. Elle dessine, peint, sculpte, écrit, chante et entre deux exploits sportifs, elle obtient une licence de lettres puis un diplôme d'infirmière. Elle s'intéresse également à tous les progrès technologiques de son époque et fait partie des premières femmes à obtenir son permis de conduire en 1899. Par la suite, elle apprendra aussi à conduire une locomotive et un bateau à vapeur. Mais le plus étonnant dans tout ça, c'est que malgré tous ces accomplissements qui suffiraient déjà à remplir plusieurs vies, je ne vous ai pas encore parlé de la véritable passion de Marie, l'aéronautique. En 1901, elle effectue son premier vol en ballon et c'est une révélation qui va transformer son existence. La même année, elle obtient son brevet de pilote en ballon libre et huit ans plus tard, elle devient la première femme pilote à traverser la mer du Nord à bord d'un aérostat. Le vol est extrêmement périlleux, mais elle parvient à rallier Nancy à l'Angleterre en 14 heures. L'année suivante, en 1910, elle obtient son brevet de pilote d'avion. Cette fois-ci, contrairement à ses habitudes, elle est seulement la troisième femme au monde à obtenir ce brevet, derrière deux autres françaises, Raymond Delaroche et Martenier. Mais elle est la seule à l'obtenir sur un avion Antoinette, un monoplan très difficile à contrôler. Fidèle à elle-même, elle ne tarde pas à enchaîner les records. Elle réalise notamment plus de 900 vols sans accident, ce qui est d'autant plus impressionnant qu'à l'époque, l'aviation en est encore à ses balbutiements et chaque vol reste dangereux. En 1913, elle subit tout de même un violent crash auquel elle survit de justesse avant de repartir de plus belle. Ses exploits d'aviatrice lui valent de nombreux surnoms dans la presse comme Marie Cascou, la reine de l'air ou la fiancée du danger. C'est ce dernier qui lui collera à la peau. Au-delà du plaisir et du sentiment de liberté que lui procurent ses vols, Marie est convaincue que l'aviation a une fonction humanitaire à remplir. En tant que pilote et infirmière, elle perçoit le potentiel immense des avions pour secourir les blessés. Et c'est ainsi qu'elle devient l'une des fondatrices de l'aviation sanitaire. En 1910, elle conçoit le premier prototype d'avion ambulance avec l'aide d'un ingénieur. 
Malheureusement, l'entreprise chargée de la fabrication fait faillite, mais l'idée de Marie fait son chemin au sein de l'état-major français et l'aviation sanitaire permettra de sauver des milliers de vies au cours des années suivantes. Quand la Première Guerre mondiale éclate, Marie veut prendre part aux batailles, mais son statut de femme l'en empêche. Évidemment, il en faut plus que ça pour la décourager. Déguisée en homme, elle intègre le 42e bataillon de chasseurs à pied et part se battre dans les tranchées, aux côtés des poids. Finalement démasquée, elle est autorisée à rester sur le front en tant qu'infirmière et elle rejoint un bataillon de chasseurs alpins dans les Dolomites où elle évacue les blessés par ski. En tant qu'aviatrice, elle participe aussi à des opérations de bombardement et devient la première femme au monde à s'engager dans l'aviation militaire et à effectuer des combats aériens. En 1915, elle obtiendra même la croix de guerre pour avoir attaqué une base ennemie. Durant l'entre-deux-guerres, l'hyperactivité de Marie ne s'arrête pas. Elle devient journaliste, conférencière et à la demande du gouvernement français, elle crée le premier service d'aviation sanitaire au Maroc. Sur place, comme elle doit probablement s'ennuyer, elle en profite pour inventer les skis métalliques qui permettent de manœuvrer les avions plus facilement sur le sable. Elle s'en servira également pour skier sur les dunes du Sahara. Elle parcourt ensuite l'Afrique, puis les états unis et donne des milliers de conférences à travers le monde pour promouvoir les bienfaits de l'aviation sanitaire. Sur le sujet, elle écrit et réalise aussi deux documentaires intitulés « Les ailes qui sauvent » et « Sauvées par la colombe ». Quand la Deuxième Guerre mondiale commence, Marie a 64 ans, mais elle est toujours aussi impliquée. Pour soigner les pilotes blessés au combat, elle crée un centre de convalescence qu'elle nomme « Le repos des ailes ». Elle y officie en tant qu'infirmière de l'air, une discipline pour laquelle elle est d'ailleurs la première personne à avoir été diplômée, et elle invente même un nouveau type de point de suture. Pour toutes ses contributions au bien d'autrui et pour ses accomplissements en général, Marie a reçu de très nombreuses distinctions au cours de sa vie, comme la Légion d'honneur, la Médaille de la Paix du Maroc ou encore l'insigne de chevalier dans l'ordre de la santé publique. Avec 34 décorations au total, c'est même la femme la plus décorée de l'histoire de France. Et en 1949, elle décroche également un prix littéraire international pour ses deux livres autobiographiques « La fiancée du danger » et « Ma traversée de la mer du Nord » en ballon. En 1955, Marie a 80 ans et on pourrait penser qu'à cet âge honorable, sa soif de sensations fortes s'est calmée. Mais ce serait mal connaître Marie Marvin. Le 20 février, jour de son anniversaire, elle survole Nancy à bord d'un avion de chasse piloté par un officier de l'US Air Force. La même année, elle passe son brevet d'hélicoptère, devenant au passage la première femme à obtenir 4 brevets de pilote. Avion, hydravion, hélicoptère et ballon. Et elle ne s'arrête pas là. En 1961, alors âgée de 86 ans, elle effectue le trajet Nancy-Paris aller-retour en bicyclette. Deux ans plus tard, le 14 décembre 1963, Marie s'éteint dans un hospice près de Nancy. Et malgré une vie entière d'exploits, de décorations et de dévouement aux autres, elle meurt dans un relatif anonymat, elle que le Chicago Tribune avait décrit comme la femme la plus incroyable depuis Jeanne d'Arc. De sa gloire passée, il reste aujourd'hui quelques bâtiments publics et quelques rues à son nom. Mais son véritable héritage est bien plus grand. En dépassant les barrières sociales de son époque, elle a ouvert la voie à des milliers de femmes, aussi bien dans le sport que dans le reste. Et comme le dit sa biographe Rosalie Maggio, elle ne l'a pas forcément fait consciemment, mais simplement parce qu'elle en avait envie. Toute sa vie, Marie Marvin s'est finalement contentée d'appliquer sa devise. « Je décide de faire mieux, encore et toujours. » Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de partager le nom de cette femme hors du commun. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouveau portrait.